स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑफ ऑफ प्रिंसिपल की ऑफ ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है ये एक प्रिंसिपल है या हम कहते हैं कि ये एक रूल है ठीक है और ऑफ बॉ का वर्ड हम पहले देख लेते हैं कि ये किससे निकला है ये डिराइव हुआ है ऑफ बॉयन जो कि एक जर्मन वर्ड है ठीक है ऑफ बॉयन बी ए यू ठीक है यहाँ लिखेंगे ए और यू ई एन ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप ठीक है या टू बिल्ड ठीक है बिल्ड करना तो हम ये देखते हैं या कंस्ट्रक्ट करना ठीक है ना तो इसमें हम ये देखते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट से एलिमेंट की तरफ जाते हैं यानी कि हम देखते हैं कि जी वन एटोम वन हमारे पास प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है या एटोमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज करता जाता है एक के बाद दूसरा एलिमेंट फिर तीसरा चौथा इस तरह जब एलिमेंट्स पे जाते हैं तो हमारे पास क्या बिल्डअप होता रहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स हम कहते हैं बिल्डअप होते जाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स बिल्डअप होते हैं ठीक है और इस तरह से हम क्या करते हैं इस तरह से हम यहाँ पर उस एटम की उस रिस्पेक्टिव एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिगर आउट कर लेते हैं ठीक है तो ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एज ए रिजल्ट हमें क्या पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ना और ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती हैं हम किस तरह से बिल्ड अप करते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे स्क्रॉल डाउन कर लिया हमने और यहाँ पर हम एक अरेंजमेंट ले आएंगे ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट ठीक है जिस तरह से हम यहाँ देखेंगे ये यह हमारे पास ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट आ गई इसको हम देख लेते हैं ये हमारे पास ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है इसमें क्या है इसमें देखते हैं हम कि देखें पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन में हमने लिखा वन एस ठीक है क्योंकि उसमें जस्ट जो वन है हमारे पास शेल ठीक है शेल नंबर जो कि हमारे पास फर्स्ट शेल है ठीक है और उसके अंदर एक ही हमारे पास ऑर्बिटल होता है दैट इज एस ठीक है या हम कहते हैं एक ही सब शेल होता है दैट इज एस ठीक है और सेकेंड वन हमारे पास होता है शेल नंबर टू तो हमने यहाँ टू लिखा है और इसमें दो सब शेल्स आ जाते हैं एक एस होता है एंड देन पी तो हमने क्या लिखा है पहले 2s लिखा एंड देन 2p लिखा है ठीक है सिमिलर केस हमारे पास 3s का आ गया क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में 3 थ्री शेल का थर्ड शेल के हमने जो है वो सब शेल्स लिख लिए फिर फोर्थ शेल के हमने सब शेल्स लिख लिए ठीक है फिफ्थ एंड सो ऑन ठीक है हमने जस्ट यहाँ पे फिफ्थ शेल तक लिखे हैं ठीक है और इनमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स जो है किस तरह बिल्डअप होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनसे कैसे निकलती है ठीक है तो हम यहाँ पर रूल देख लेंगे रूल होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ से लाइक फर्स्ट शेल से हम स्टार्ट करते हैं और एक एरो लगाते हैं बिल्कुल इस तरह से पॉइंटिंग डाउनवर्ड ठीक है जिस तरह यहाँ पे हमने इस तरह लगाया ठीक है उसके बाद हम इसके नीचे एक लगाते हैं बिल्कुल पैरेलल वे में हम और यहाँ पे एरोज लगाते जाएंगे ठीक है इस तरह से हमने एरोज लगाए ठीक है नेक्स्ट फिर हमारे पास इस तरह से एरोज आ गए ठीक है पहले हम एरोज लगा लेते हैं उसके बाद इनको डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ये हमने इस तरह से एरोज लगाए ठीक है और ये इस तरह से ठीक है ये हमने एरोस लगाए अच्छा इसमें ये भी हम देखेंगे कि देखिए इसके नीचे सिक्स एस होगा ठीक है यहाँ पर सिक्स एस होगा ना यहाँ पर अगर हम देखें तो सिक्स एस होगा जो हमने नहीं लिखा हमने बेसिकली बात किसकी करें हम फाइव तक की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए हम बेशक इसको चले ना भी लिखें तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं हम एक्चुअली बात करें फाइव फिफ्थ शेल तक की उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से कट होगा ठीक है जितने भी इसके नीचे ऑर्बिटल्स आएंगे वो सारे के सारे हम इस तरह से कट करेंगे ठीक है फिर इस तरह से तो ये सो ऑन ठीक है ना ये इस तरह से हम लगाते जाएंगे उसके बाद हम देख लेते हैं इनको अब हम अरेंज किस तरह से करते हैं इनको अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ, क्या ऑर्बिटल अरेंजमेंट आ जाएगी हमने ये कहा ना इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बिल्ड अप करते हैं किस तरह से ये एक्चुअली बिल्ड अप होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास ये एरोज हैं फर्स्ट एरो जो टॉप पे हमारे पास एरो है इसकी टेल से हम हेड की तरफ रीड करना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसकी इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं तो फर्स्ट में देखें हमारे पास जस्ट वन है इसको हम कट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट uh, हम एरो की तरफ आ जाएंगे इसकी टेल से हेड की तरफ हम रीड करेंगे हमारे पास कितने इसमें ऑर्बिटल्स आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसमें जस्ट टू एस आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे टू एस ठीक है तो यहाँ पर हम uh, लिख देते हैं टू एस ठीक है नेक्स्ट हम नेक्स्ट एरो को रीड करना स्टार्ट करेंगे टेल से हेड की तरफ तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे टू पी आ रहा है पहले टू पी आया ठीक है हमने लिखा टू पी और देखिए टेल की तरफ से टेल से हेड की
नेक्स्ट एरो को हम रीड करेंगे इसमें देखिए हम थ्री पी है एंड देन फोर एस तो हम इनको भी यहाँ पर लिख लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे थ्री पी एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद है फोर एस ठीक है और अगर उसके बाद देखें तो थ्री डी देन फोर पी एंड देन फाइव एस तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे थ्री डी देन फोर पी ठीक है और उसके बाद वाले में थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि नीचे लिख देती हूँ ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइव एस ठीक है इस तरह से फिर उसके बाद अगला और एरो हम रीड करेंगे तो इसमें है फोर डी एंड देन फाइव पी तो इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पे हम कॉमा डाल के लिख देते हैं फोर डी और फिर फाइव पी ठीक है और ये सो ऑन होंगे हम इनके आगे नहीं लिख रहे हैं लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे ठीक है ना हम तो यहाँ अपनी मर्जी से इतने हमने इसको यहाँ लिमिट करके लिखा है तो इसमें अगर हम ये देखें तो हमें ये नजर आता है कि हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं ठीक है जिस तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैं सोडियम की बात कर लूँ जिसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 11 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इसके अंदर एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरह करूँगी 1s में टू इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे देन 2s में टू इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टू में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इनफैक्ट पी सबशल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हम यहाँ पर सिक्स लिखेंगे कितने हो गए ये टेन हो गए और उसके बाद एस में हमारे पास वन आ जाएगा ठीक है इस तरह से तो ये हमारे पास अगर हम बात करें कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है तो ऑफ वो प्रिंसिपल से जो हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट निकाल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स का बिल्डअप निकाला है या अरेंजमेंट निकाली है इससे हमने क्या निकाल लिया इससे हमने सोडियम की हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिगर आउट कर लिए ठीक है इस तरह से तो यहाँ से हम बेशक कॉमा रिमूव भी कर देते हैं ये हमने कॉमा रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई और ये जो हमारे पास वे है जिससे हमने फिगर आउट किया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो हमारे पास क्या कहलाती है ये हमारे पास कहलाती है ऑफ वो प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग हमने या जिस रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स को बिल्ड अप किया एटम टू एटम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिगर आउट करने के लिए ठीक है तो हमने आज क्या स्टडी किया हमने स्टडी किया ऑफ वो प्रिंसिपल